بسم الله الرحمن الرحيم أنا دابي حسنة هتكلم عن كاتدرائية فرايبرغ وتوقع الكاتدرائية في مدينة فرايبرغ بجنوب غرب ألمانيا وأسسها الدوك بورتهول اتبنت سنة 1200 ميلادية على أساس كنيسة كانت موجودة في نفس المكان اتبنت على طراز رومانيسكي وهيك تم استكمالها على طراز كوكو وتم الإنتهاء من بناءها سنة 1513 وكانت الكاتدرائية أكثر حظا في مدينة فرايبرغ في أثناء الحرب العالمية الثانية تدمر كل شيء كمحيط بالمدينة بسبب إحدى الغارات الجوية ولكنها هي الوحيدة اللي نجحت بعد كده هتكلم عن البلان اللي هي إن أبعاده الطول 116 متر والعرض 30 متر وهلاقي المدخل من الجهة الغربية وعندي النيف محاط بتو أيلز مفصول بينهم بست دواكي من بوينت الأرشد ومغطى سقف الكاتدرائية بالعبل المتقاطع بعد كده هلاقي الكروسينج ومفيش ترانسيت آه عندي تو آه ألترز ده الهاي ألتر وبعد كده هلاقي الأمبلاتوري موجود فيه أربعتاشر شبل آه اتخذت الشكل الإشعاعي وده متاخد من الطراز الفرنسي بعد كده هتكلم عن الفكرة آه التصميمية اعتمدت على الجولدن ريشيو في الواجهة الجولدن ريشيو في الواجهة الغربية وطبعا هنلاحظ النسبة بين ارتفاع البرج وعرض الكاتدرائية بعد كده ده شكل النيف من جوه ومحاط بيه تو ايلز وده العمود ده عند الالتر الاولاني في تمثال السيدة العذراء والسيد المسيح وبيولعوا عنده الشم وده الهاي التر من جوه وده شكل الامبلاتوري والشابلز جواه بعد كده هلاقي النوافذ من جوه كانت على شكل ترايفوريوم وروز ويندو وكانت ملونه ولكن ما استخدموش الصبغات لتلوينها هم استخدموا اجزاء صغيره جدا من المعادن زي الذهب بعد كده هلاقي ده العقد المتقاطع اللي مغطي النيف ده شكل السباير من جوه وهنلاقي ان قاعدته على شكل متمد وده شكل الفتحات اللي في السباير وهي متاخده شكل قريب من التراي من الروز ويندو مش كان موجوده فيه بعد كده دي تفصيله تفصيله جزء من عمود ده العمود ده من الطراز الرومانيسكي ولكن بسبب تغير طراز البناء الطراز القوطي فكانوا عايزين يعلوا ارتفاع النيف فبعد ما العمود هنا تفصيلة العمود دي خلصت بقوا عايزين يعلوا العمود فالشكل ده ظهر لي المنظر ده ان بعد العمود ما انتهى لا ده في لسه هنا عمود مكمل عليه بعد كده هلاقي منصة التراتيب ودي كانت بتبقى زي سلم دائري موجود حوالين أحد الأعمدة بتبقى داخل الكاتدرائية وده بيطلع بيصعد عليه القساوسة للوعظ وقراءة الإنجيل بعد كده أكتر حاجة ميزت الكاتدرائية دي هي برجها لأن هو البرج القوطي اللي بنساعد بناؤه وهو موجود لغاية عصرنا هذا ولم يصيبه أي أذى على الرغم من حدوث الغارة الجوية اللي دمرت تقريبا جزء كبير من الأماكن المحيطة بالكاتدرائية ولكن هو فضل زي ما هو متدمرش برضه في البلان هنلاقي اللي اتميزت إن مفيش ترانسيت في تو ألترز وعندي أربعتاشر أربعتاشر شبل اللي متاخدين الطراز الفرنسي ده شكل الكاتدرائية من بره و هنلاقي إن هي استخدمت النظام الإنشائي الفلاينج باتريس وده عشان ما ما يعني ما يخليش أي ركائز تنزل في النص بحيث إنها تعيق الصلاة ده التفاصيل الداخلية ده العمود من جوه شكل العمود وده الكلام بتاعه هو زي ما قلنا على طراز الرومانسكي وده تمثال أحد القدسين وده تمثال السيدة العذراء والسيد المسيح وهي ترايفوريوم وروز ويندو والفتحات في البرج وجوانت الأرشد وبكده أكون خلصت شرح كاتدرائية فرايبرج البلان 
وزخرف الداخلية 